Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Hoje eu tô trazendo para vocês aqui um react de um vídeo do, ca do canal Air Force Proud 95, tá? O cara fez um voo massa lá de Toronto até o aeroporto de Fort Lauderdale, lá Hollywood, brabo demais, com fonia, tudo em inglês. O pessoal me pergunta, Flávio, como é que você faz para estudar inglês? Vou mostrar para você nesse vídeo aqui. Então, ó, já senta a bicuda no like e cola comigo que não tenha. Fala, meu pequeno gafanhoto! Você tá bom? Olha só, você que tá querendo estudar inglês aí, tá querendo aprender inglês, eu vou mostrar para você aqui o caminho, tá? Eu vou fazer um react aqui desse vídeo, achei muito legal assistir esse vídeo por completo, fico horas e horas assistindo esse tipo de conteúdo, porque eu gosto muito de, de aprender coisas novas, tá? Pra quem tá começando aí no inglês ou quer aprender inglês, esse tipo de vídeo aqui ajuda demais, irmão. Ajuda muito, ajuda muito mesmo. Então, ó, vamos soltando aqui, o vídeo só tem 15 minutinhos lá, o nosso deve ficar aí com uns 20 minutinhos, mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui, vai ver muita coisa bacana aqui nesse react, beleza? Então, vamos sentar, pô, ó lá, vamos dar um, um play aí, dá um play aí, produtor. O produtor tá querendo trabalhar, não, mano. Vamos lá, play. Protogram. Uh, 436 passengers. We'll get some lights lá, set up for tá, now. We can go. Ele tá voando de 320 aí, tá? Esse é o cara, tá? Esse é o cara aí. Presta atenção, cara. O, o, o cara é gringo, né? O inglês dele tem que ser perfeito, né? Mas, cara, é muito bacana ouvir. Essa galera, a fluência desses caras, assim, você pegar o sotaque, eu, cara, eu fico vendo e revendo, vendo e revendo, vendo e revendo. Então, se você acha que você sabe falar inglês, é bom que você dê uma, dê uma olhada nesses vídeos para que você possa ir se aperfeiçoando, tá? Então, ouça, tá? De repente, grava você se falando e depois você ouve você para que você possa ver se você realmente está no caminho certo, tá? So, nav and logo, we'll do beacon once we get our clearance and our nav and logo, beacon. For now, we'll switch down to ground frequency. It's going to be 1219. We'll call that for clearance. We're just wrapping up some paperwork up front here. Waiting to see Já vai pedir autorização. I'll wait for my first officer to shut up. Welcome aboard. Nailed it. Harrison delivery, good afternoon. Air Canada 914 Heavy, IFR Fort Lauderdale with Golf. Arcan 914 Heavy, Cape Fort Lauderdale, Beach Street Departure, Era Transition, Flight and Round, Depart Retreat Ride, Walk 6215. Air Canada 914 Cleared Fort Lauderdale, Beach 3, Era, Flight Plan Route, Plan 33 Right, Squawk 6215. Roger. Olha que praticidade, né, cara? Às vezes a gente, até nos sistemas de frasologia lá que a gente coloca lá, a gente coloca bastante informação, né, para que a galera possa falar. Olha só o que, que esse cara fala. Vamos, vamos voltar lá. Olha lá. Vamos voltar aqui. Vai pedir autorização, ó. Welcome aboard. Nailed it. Person. Olha lá. Person delivery. Good, good after. Good after, né? Ele tá dando uma boa tarde lá para o person, né? Delivery, que seria o serviço de delivery daquele aeroporto lá, tá? Então ele pediu lá, ó. Person delivery. Good, good afternoon. Vamos ver como é que ele fala lá pra gente pegar o jeito, ó. Sure to shut up. Welcome aboard. Nailed it. Harrison Delivery, good afternoon, Air Canada 914 Heavy. I... Olha lá, ele, ele se apresentou, tá? Uh, Air Canada 914 Heavy. Heavy, por que o Heavy? O Heavy, ele coloca o Heavy por conta dele ser uma aeronave pesada. Ou seja, ele não tá com 320. Ele tá com 330. Beleza? Porque ele tá no flight. Essa aeronave é um 330, então. Tá? Eu falei errado. Nailed it. Harrison Delivery, good afternoon, Air Canada 914 Heavy, IFR Fort Lauderdale. Ó, oh, IFR, IFR, que ele falou, ó, IF, IFR, tá? Fort Lauderdale with Golf. Ele tá com Golf. Agora, esse com Golf eu não entendi, eu acho que ele, que ele, que ele tá, sei lá, não entendi. Esse with Golf eu não entendi. Galera que entendeu, coloca aí nos comentários, essa eu não entendi. IFR... For Lauderdale, tá indo pra... É... Ele tá indo para Lauderdale, tá? Com Golf, é. não sei o que é o Golf. With golf. Ah, entendi. With Golf, olha que legal. With Golf é a informação a Tis. Informação a Tis Golf, tá? Olha, foi bem prático lá, então, tá? 
That's on the Levy Good, good afternoon. Air Canada 914 Air Heavy IFR Fort Lauderdale with Golf. Air Canada 914. Aí ele, o cara recebeu lá Air Canada 914 Heavy Clear for Lauderdale. In Heavy Clear for Lauderdale, Beach Street. Beach Street, uh, Beach S3, Beach, Beach Street, né? Beach Street. É a saída que pagou para ele lá de Patrick, né? A saída. Our Transition, tá? Flight Plan Route. Tá. Parter, era transition, flight and route. Route, tá? Não é road, é route. É esses detalhes que eu falo pra vocês, que esse tipo de vídeo aqui, você assiste, reassiste, assiste de novo, assiste mais uma vez, vai fa fazer uma necessidade, vai assistindo, pega o celular, dorme ouvindo. Cara, isso aqui muda teu, tu, a, a forma de você ver o inglês, viu? Vai, vai no bizu. E Departure Runway 33 Rides, Qualk 6215, ó. Então vamos lá, vamos, vamos de novo aqui pra você ver que agora, você que não tinha entendido bolufas, agora você vai passar a entender, ó. Ó, vai lá, liga lá, luz e vão. Here's in delivery, good afternoon, Air Canada 914 Heavy, IFR Fort Lauderdale, with Golf. Let's go. Air Canada 914 Heavy, Cape Fort Lauderdale, Beach Street Departure, Era Transition, Flight and Round, Depart 33 Rides, Qualk 6215. Olha que legal, né? Olha que legal. Fica fluido, você entende o que está acontecendo aqui, né? Então vamos lá. Só para garantir que nós entendemos Nailed tudo it. aí, ó. Passar Delivery, que é o, o, só, o delivery, né? Que está naquele aeroporto nesse momento. Passar Delivery. Good, af good afternoon. Good afternoon. Deixa eu ver como é que ele fala isso aqui. Delivery, good afternoon. Air. Good afternoon. Good afternoon. Tá? Air Canada 9... Nine... Canada 914... 914, tá? 1914, né? 914 Heavy. Esse é o número do voo dele. Heavy beleza? IFR, IFR, né? IFR, ele tá pedindo a autorização para um voo IFR para Fort Lauderdale e tem informação Golf a bordo, né? Então, IFR to Lauderdale with Golf. Lauderdale with Golf. Air 914 Heavy K4 Lauderdale, Beach Street Departure, Era. Essa daí só, ele falou que tá autorizado, né? Lauderdale with Golf. Air Canada 914 Heavy. Olha lá. Air Canada 914 Heavy. Clear. Ou seja, autorizado. For Lauderdale. Tá? For Lauderdale, Beach Street. Beach Street. Departure. É a saída. Air, air Transition Flight Plan Road. Flight, é o plano é conforme a rota lá, né? Departure. Air Transition Flight Plan Road. Departure. Saída pela pista 33 da direita, Skolk 6215. Air Canada 914 cleared Fort Lauderdale, Beach 3, Era, Flight Plan Route, Plan 33 right, Skolk 6215. Roger, read the correct. Olha lá, Roger, read correct, ou seja, você cotejou, você cotejou da forma correta. Para pushback e acionamento, contacte o APRO, APRO, né? Que seria a aproximação lá, o APP. Apron, one, two, two, that's my... E aí ele passou né, a frequência do aproxima... da aproximação lá, 122 decimal 875. Uh, clear enough, we'll go ahead and minimize that. Altimeter is 2928, crazy low pressure in the area right now. So Ele nem cotejou. Veja bem. Uh, should make for an interesting climb out. Probably gonna get pretty bumpy. Ele nem cotejou. Vambora. I go outside and it's just very loud. Dude, I have five planes lined up very tightly for some reason. Awesome. Well, I guess that's three. Right. 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 Vamos ver o que vai acontecer. We got JetBlue skidding on the brakes right. in the background. Assista, vou deixar o link aí na descrição pra vocês. April Air Canada 914. Olha lá, aproximação, ó, April Air Canada, né, 914 Heavy, ready for push, ele tá falando, né? Então, ó, aproximação, o Air Canada 914 Heavy, né, pesado, né, em português, aí está pronto para pushback. In heavy, ready for push, Foxtrot 67 with Golf. Olha lá, Foxtrot 67 deve ser a posição que ele se encontra, e ele falou que tem informação Golf a bordo lá. Então ele autorizou, ele colocou lá, push start está aprovado, né? Você tem autorização para o seu pushback com a cauda para o norte, tá? Cauda da aeronave para o norte. Aqui no Brasil a gente fala muito na né? esquerda, direita, né? Mas lá não, lá é tail, é, cauda para o norte. Ele começou a fazer lá o push dele. Go 
So fuel pumps on all the way across. Sim, and é. we'll start engine number two. Yeah, I'm going to go fuel pump here in order to do the accelerator. I think it's correct. Eu não sei se ele é piloto, velho. O cara mandou disparar na lei. Actually, he wanted our tail north here, so I'm going to do a little uh, unauthorized procedure. Oh, I'll take it. 1980s pushback procedure here to really make sure our tail gets north. Coloca na cauda para direita aí, ó. In your left hand side, do you take the right on the apron? Between one seven three, Air Canada eight eight seven, have you turn right, tag the apron edge, and then oh, any man. gate on your left. Okay, hold on. Hold on. Daqui a pouco vai mostrar os equipamentos dele agora de boa hora. Não tem no Brasil ainda. Olha lá, ele está mostrando lá. Ele tá mostrando lá eu falei, comentei sobre isso na live. Ele está mostrando lá com a seta, mano. O Captain Canada que está chegando lá agora, lá. Ó, esse cara ali, ó. Olá. Quem não conhece okay, o canal famosão lá do Canadá. Olá. Apron Taxi Alpha Lima Lane 8. Any get on your right? Olá. Apron Air Canada 9 uh, 14 ready for taxi. Apron Air Canada 914 ready for taxi. Canada 914 taxi lane 7 Alpha Lima Holster Alpha contact ground 121.19 short. Lane, que que é o Lane, mano? Lane eu não sei o que que é não, deixa eu pegar aqui, ó, tradutor Lane, Lane eu não sei o que que é, Lane Lane, faixa, faixa, olha lá, faixa Então vamos lá, vamos, vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Canada 914, ready for taxi Canada 914, taxi lane 7 Ó, linha 7, Alfa Lima Então ele vai fazer o táxi via pela linha 7, Alfa Lima Alfa Lima, hold short Alfa, contact ground Hold short é a, o ponto de espera, tá? Ponto de espera alfa, tá? Contact solo no 219, a, no, no ponto de espera lá da, da alfa, tá? Então é isso que ele quer, ele quer que você vá até o ponto de espera da pista da alfa e lá você chame o solo. 1219. E desejou um bom voo para ele lá. Alfa Lima, left on alfa, and then uh, hold short. What was the hold short point, sorry? Ele pediu novamente, eu acho que o, o ponto de espera, ó. É, yeah, hold short of alpha. Aí ele hold. confirmou, não, é o ponto de espera da alpha, tá? Que ele não tinha entendido qual que era o ponto de espera. Short alpha and then ground 1219, Air Canada. Aí ele confirmou, né? Beleza, então, hold, hold short alpha e eu vou chamar o solo lá, Air Canada 914. Nine. Quick flight control check before we begin taxi. Ailerons. E ó, é, vamos ver aqui. Seven, alpha Lima. Alpha, contact ground 121, short of alpha, have a good flight. Que a, 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 uma das dificuldades que eu tenho é tipo assim, caso você cometa algum erro ou não entenda alguma coisa, a forma que você vai pedir para que o controle é, repita, né? Ou faça. A gente fala geralmente, say again, please, mas eu não vejo a galera fazendo isso. Quer ver? Ó, presta atenção. 7, Alpha Lima, left on Alpha, and then uh, hold short. What was the hold short point, sorry? Yeah, hold short of Alpha. Ó, ele pediu lá, mas eu não entendi, ó. Left on Alpha, and then uh, hold short. What was... And na, uh, ó. Uh, what's the hold the short point? Uh, what's the hold the short point? The hold short point, sorry. Sorry, I had it for. Uh, seven Alpha Lima left on Alpha and then uh, hold short. What was the hold short point? Sorry. Cara, é muito rápido. É muito rápido. É, é, eu tenho um raciocínio muito curto para isso. É muito pouco meu raciocínio para poder tentar entender a velocidade que ele falou. Ele falou uma frase inteira. Cara, parece que ele falou uma palavra só. É muito louco isso aqui. Né? Yeah, hold short. Alpha Lima, oh. left on Alpha, and then uh, hold short. What was the hold short point? Sorry. Yeah, hold short of Alpha. Hold on Alpha, and then uh, hold short. What was the hold short point? Sorry. Yeah, hold short of Alpha. Hold short Alpha, and then ground 1219. Entendo tudo, mas a pergunta não faz sentido. Control check ideia. before we begin taxi. Aileron. Ah, tá aí. Eu tenho que tirar minha câmera aqui para vocês verem o equipamento dele. Olha que legal. Elevator. Esse equipamento aí não tem ainda a venda aqui no Brasil, tá? É da Xbox, velho. E, pô, parece um controle muito bacaninha. Ele vai mostrar aí, ó. Flight control check is complete. We are using the Turtle Beach Velocity One Flight Stick, by the way. Olha lá. É o Velocity One. Velocity. Velocity One. Da Xbox. Olha que massa, né, velho? Bonitinho, né? Olha aí. Velocity One Flight Stick. Muito da hora. Equipamentozinho aí que ele usa pro voo, ele tá fazendo questão de mostrar, provavelmente ele deve ter adquirido há pouco tempo, mas é muito bacana. I will talk more about that in flight, but for now, we continue. Top. 
Lá vai, vai fazer o um táxi aí, ó. Check out the lineup on final. At least four planes visible out there. Somewhat of a stare down about to happen here with this uh, 787. Ground Air Canada 914, Alpha Lima, short of Alpha. Air Canada 914. Olha lá, vamos ver o que, que ele falou lá. 914, Alpha Lima, short alpha, of Alpha. Lima, short Alpha. Oh, sh uh, short of Alpha. Oh, quer dizer, ele tá no ponto. De, é, então, a, a galera fala assim: uh, tem que falar uh, sh uh, hold short. Tá, hold short ou. É, hold short é o ponto de espera, tá? O ponto de espera ali da. da o través. É, o través, eu acho que de, um, de, um, de, um, de um, uma interseção de uma pista com outra, o ponto de espera, tá? Esse, nesse caso aqui, ele tá falando só o Alpha Lima. É, Alpha Lima Short of Alpha, tá? Ele tá no, 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 na curta da Alpha ali, no, no ponto da Alpha. Esse é o, é o ponto. Não precisa, ele não tá no ponto de espera, tá? Então é assim que ele falou, ó. short of alpha. Of alpha. Air seven. Ground Air Canada 914, Alpha Lima, short of alpha. Air Canada. Short, short of alpha. Poxa, é complicado, velho. 914, Toronto Ground, runway 33 right, taxi Alpha Lima, Bravo, Delta. Olha lá, ele mostra até o percurso aí, ó. A alpha Lima, tá? Ele vai sair ali pela Alpha Lima. Bravo, tá aqui a Bravo, tá vendo? Alfa Lima, Bravo, tá aqui a Bravo, tá vendo? Bravo, Delta, Alfa Lima, Bravo, Bravo, Delta, tá? Hold short, tá vendo? Hold short, agora já não é mais short, agora é hold short, que é o ponto de espera da pista 33 da direita que tá aqui, ó, tá bom? Hold short, runway 33 right. Alfa Lima, Bravo, Delta, hold short, 33 right, Air Canada 914. And as we taxi out of the apron, you will go ahead and hold short 33 right, Air Canada 914. Alpha Lima, Bravo, Delta, hold short 33 right, Air Canada 914. And as we taxi out of the apron, we will go ahead and set our flaps. Good afternoon. Traffic is an Air Canada A330. Just leaving the apron at Alpha Lima should be passing from your left to right. Roger that. Have the traffic in sight. Delta 3688, follow that traffic to runway 33 right. Follow the Air Canada 233 right, 3688. Turkish 177, Papa 137. Nice landing there by that 777. Olha lá, ele agradeceu lá que o 177 fez um pouso top. Tower 118.7, one short, Air Canada 914. Olha lá, Tower, né? 11870, né? On short, on short, Air Canada 914, ó. Então ele tá falando lá com a torre lá, quando tiver lá na. Na, na curta, ó. On short, vamos ver. Pega o Google Tradutor aí, ó. On short. Vamos ver. Tem coisa que eu não sei também não. On short, ó. Uma vez curta, ó. Uma, uma vez. Né? Quando ele tiver lá, quando, próximo, deve ser próximo. See ya. And we will hold short here behind American as some more traffic comes in. Tá falando que tá atrás do América aí, ó. Behind. Royal Air Maroc, 787. Tem que aprender os inglês, né, mano? É assim que eu estudo. Absolute o pessoal beauty. que pergunta aí, eu vou fazer esse nice jeito. Tá do place in todo Toronto lado. Today. Pearson Tower, Air Canada, 914, heavy short, 33 right. Olha lá, ele falou que... Ele falou que chegou place lá. Place in Toronto today. Pearson Tower, Air Canada... Ó, oh, Pearson Tower, Air Canada, 914, heavy, short, runway, uh, short, 33 right, ó. Canada 914 Heavy Short 33 Right. Okay. Ou seja, chegou lá no ponto de espera lá. Uh, 914 Heavy Tower. Olá, Heavy Tower. Good evening. Good evening. Uh, hold short 33 Right. You ready to go? Though. Ele pediu para. Não sei o que ele falou aqui. Deixa eu ver o que ele falou. Okay, heavy Tower. Good evening. Beleza. Ele falou boa tarde. Good evening. Uh, hold short 33 Right. Hold short 33. Be, uh, está pronta para para Taut para toque, alguma coisa assim, né? Touch, deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos ver. Tô. Está pronta, no entanto. Vamos ver aqui, ó. Hold short, 3 through. Right, we'll be ready. Air Canada 914. We'll be ready, vamos ver o que é isso. Caramba, começou a complicar, ó. We... We'll be ready. 
We'll be ready. Estaremos prontos. We'll be ready. Ó, oh, Air Canada. Ó, oh, ele tá falando, ele tá ciente que tem uma aeronave na frente. Ele tá, ele tá falando que, a, que ele tá pronto pra decolagem, tá? Tá falando que tá pronto pra decolagem, ó. Oh, hold short, three, three, right. We'll be ready. Air Canada 914. Ó lá. Ele tá falando, tô pronto. American 216. Pagou o vento para ele lá, ó. O vento tá 310 com 21 graus, ó. 27. Olha lá, aí ele autorizou em seguida, tá com que o Air Canada 914 line up. Line up, ou seja, a Lean. Na pista 33, só alinhado, autorizou a decolagem, tá? Então ele só colocou line up. Line up 33 right, Air Canada 914. E ele confirmou. Line up 33 right, Air Canada 914. Ó. E aí ele ingressa Air lá para decolagem. 914, airborne contact departure on... Air Canada 914, airborne, ó, após a decolagem, contact departure na frequência 128.80, tá? Airborne, tá? Que seja após, após você tirar a aeronave do chão, airborne. Pagou o vento, ó, o vento agora, 360 com 20, né? Com 20, gusting, o que, que é o gusting? Vamos ver o que, que é o gusting. Gusting, rajada, rajada de 29 lá, tava 27, agora foi para 29. Você está autorizado para decolagem, pista 33 da direita, ele colocou lá, tá? E aí ele confirmou lá, autorizado a decolagem, né? O 128... Pa, ó, vamos ver como é que ele falou. Clear for takeoff 33 right, 28.8 once airborne, Air Canada 914. Air, ó, ele vai chamar essa frequência aqui, tá? Aí cabe a você ficar voltando esse vídeo aí e ver, tentar ver o que, que ele fala certinho para tentar imitar depois, né? E entender principalmente o que está que acontecendo aqui. Então ele fala que depois da decolagem, né? Após a decolagem, vai chamar o 128.80, que é o controle, tá? É Canada 948. 9. Uh, 14. 914. We are clear for takeoff 33 oh, right. 28.8 once airborne Air Canada 914. We are clear for takeoff 33 right. Here we go. Here we go. Vamos lá. Então, taca ali pau. Vou colocar em climb. E vamos ver a decolagem dele aí. Power is set. Power is set. Okay. Já botamos tudo aí, eu achei muito legal porque cara, com a legenda facilita muito. Né? Facilita muito pra gente estudar. Esse tipo de vídeo é, é pérola, velho, pra quem tá querendo aprender inglês. V1. Olha lá. O equipamento em mó da hora aí, mano. And positive rate gear is coming up. Olha lá, tem de pouso aí, levantou? Tiquez aí gritando. Vai mostrar um tráfego na esquerda dele. Olha lá, que massa. Off to our left side, that is amazing. We now have a procedure turn through 2100 feet, that we'll be ready for that. Vou começar a curvar, ó. Big force, if I'm going to turn around. Cara, vamos dar uma hora. Challenging us to a race. Essa parte, pessoal, essa parte do inglês. Essa parte. Air Canada 914 Heavy 3500 Air Canada 914. 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 Air Canada 914, heavy 3,500 for 5,000. 3,000, 3,005. Ele botou lá, ó. Air Canada 914. Departure Air Canada 914, heavy 3,500 for 5,000. 3,005 for 5,000, tá? Ele tá indo de 3,500 para 5,000. Air Canada 19, uh, 914, uh, Toronto Departure, you're identified. 
Toronto, Toronto Departure, tá? Você precisa se identificar, ele falou. Subindo para 7 mil, ó. Team uh, Toronto Departure, you're identified. Climb 7000. Climb 7000 near Canada 914. Ele identificou ele, 914, ele pediu para ele subir 7 left mil. Turn, direct New Bax. Left, left. A, a, a esquerda, vira a direita direto para New Bax, ó. Air Canada 914, left turn direct New Bax. Left turn direct New Bax, Air Canada 914. Direct left turn, ó, left turn. turn. Left turn direct New Bax, Air Canada 914. Direct. 14, left turn direct New Bax. Left turn direct new backs, Air Canada 940. Left turn direct new backs. Olha lá. New backs. New backs. Enter that. E ele vai fazer aí uma curva à esquerda back. direto no back. Olha lá, mano. Ele só clicou no bagulho da hora. Ó, flaps. Da hora, né, mano? Olha que bonito. Ó, ah, esse aqui é espetacular. Canada 914, climb 15,000. Climb 15,000, Air Canada 914. Vamos, vamos tentar entender o que ele falou assim, ó. Air Canada. 914, climb, 15, 1 de 5, 1 de 5, eu não sei o que que é. 914, climb, 15,000. 15,000, rapaz. Olha lá, Air Canada, climb. 15,000, Air Canada 914. Suba para 15 mil pés, Air Canada 914. Just in time, as we're blowing a 7,000 feet altitude restriction. We'll set 15,000 feet in the box. Lá 15 mil. Off. Air Canada 914, call Toronto Center 12577. Center 12577. Toron Toronto Center, né? Toronto 14, call Toronto Center 12577. Center 12577, Air Canada 914. See ya. 12577 for Center. Here we go. Tava full a TC aí esse dia aí, muito da hora, tinha até delivery, bicho. Now this is real. Os cafonia tá completinho assim, mano. Aí ele vai chamar, é né, o centro, vamos ver aí ele chamando o centro. Uma criança chorando, hein, mano. Turn right heading 183, United 4436. Air Canada 914, good afternoon, climb flight level 220. Olá. Good afternoon, flight level 220, Air Canada 9. Pediu pra ele, né? Falou Air Canada 914, ó. Good, evening, good, good, after, good afternoon, né? Good afternoon. Team, good afternoon, climb flight level 220. Suba para o nível de voo 220, né? Que ele falou lá. 22 mil pés. Good afternoon, flight level 220, Air Canada 914. Aí ele falou lá. Good afternoon, flight level 220, Air Canada 914. Tá? We will set 220, continue the climb. Lá, This is one of the coolest climb outs I've ever experienced. TWA 771, good afternoon, proceed on course. 21 Juliet Kilo, turn right heading 360. Right 360, As we continue in the climb, it is my favorite joystick right now at a very reasonable velocity one flight stick to use for this video. It is my favorite joystick right now at a very reasonable price point. It is one the PC Pilot Platinum Award. It is highly customizable with 27 programmable buttons, a really good POV hat switch, which is one of my favorite features of it. You can check it out at the link in the description. Promo code AFP10 for a discount at checkout. Thank you, Turtle Beach. Now back to the video. Turtle Beach, olha lá. Deixou lá o link lá. Canada, lá. Pois já assisto, olha lá. Very Cleveland Center, Canada 914, with you 220. Olá. Team, flight level 220. Olha, ele informou que chegou lá, vamos ver. Toronto Center, Canada 914, flight level 220. Ele informou que ele tá no, plan, no, no nível de voo 220, tá? Toronto Center, Canada 914, flight level 220. Vamos ver como é que ele fala. Toronto Center, Canada 914, flight level 220. Calling Toronto, this is Cleveland. Very right, Cleveland, Center Canada 914 with you too. Agora essa eu não entendi. Kellen Toronto. Kellen Toronto. Kellen, Kellen. Vamos ver. Kellen Toronto. Toronto. Ó, ligando para Toronto. Kellen Toronto. Que isso? Ligando com Toronto. Calling Toronto, this is Cleveland. This is. Ah, tava ligando errado, mano. This is Cleveland. Ó, ligando pra Toronto. Aqui é Cleveland. Aí, ai, ele tava na frequência errada, mano. Alright, Cleveland, Sonera, Canada 914, with you 220. Olha lá. Uh, you're trying to call 
Oh, there we go. Aircraft 914, clear the center. Climb and maintain flight level 3. Aí agora ele falou com o Céu. Aí ele falou. Suba e mantenha o nível de voo 330. 33 mil pés. Air Canada 914. Olha lá, vamos lá. 330, Air Canada 914. Beleza. A lot of international traffic in the air today because of the cross the pond event. All of that international right. traffic that you see, by the way, is real. Those guys are coming in. Exclusive 724 with the US flights. Uh, most likely from Europe. Air Canada 914, climb and maintain level 380. Olha lá, e aí o, o centro, né, falou assim: Air Canada 914, climb and maintain flight level 380. Ou seja, suba. Uh, é, para, suba e mantenha o nível de voo 380, tá? E ele vai ter que falar lá de novo. Level 380, Canada 914. Só tem uma pergunta, 2 minutos, vai. Light Shoop. O que é Shoop? Light Shoop. Vamos ver. Light Shoop. Costeleta leve, não sei o que é isso. Costelo, ou também o Google Tradutor às vezes não ajuda, né, mano? O cara tá reportando a Olha que da hora os caras, né, mano? Lá fora reporta até tudo. Não today. And we have arrived at our cruising altitude of 38,000 feet. Smooth air right now. Olha que legal, né, mano? Então, aí você me pergunta, claro, como é que você faz para ajudar a inglês? É isso, velho. 10 degrees left for traffic, Air Canada 914. Vamos ver lá o que ele falou. Air Canada 914, turn 10 graus à esquerda para desviar dos tráfegos, né? Ele para desviar 10 graus à esquerda. 14, turn 10 degrees left for traffic. 10 degrees left for traffic, Air Canada 914. Olha o que ele vai fazer lá. That would be Air Lingus 5. Olha lá, ele viu o tráfego. Vamos ver o que ele vai fazer. 38 on his way to Chicago O'Hare from Dublin. And for American 914, traffic 11, 10 to 11 o'clock, 7 miles westbound, Airbus 220, 1,000 feet below you. Air Canada 914, we have the traffic in sight. It's hard to see. Então, ele falou que tem um tráfego. Ah, ah, tá aqui, ó. And for American 914, traffic. Pra, pra, pra que ele fique sabendo lá, né? O tráfego tá 10 a 11 horas, né? 11, 10 to 11 o'clock, 7 miles. 7 milhas a oeste. Westbound, Airbus 220. Airbus, ó, 220, mil pés abaixo de você. Air Canada 914, we have the traffic in sight. It's hard to see, but we got traffic immediately off to our left side there. Almost a direct crossing, 1,000 feet difference. Olha lá, um, mil, mil pés de diferença, cruzando ele aí, ó, cruzando por debaixo dele, ó. Que da hora. Tá? E aí ele vai fazendo o voo dele aí. Olha que da hora. Some cool convective activity just off the coast. Now we'll go ahead and drop our first notch of flaps. Flaps on. Ele já tá preparando aí para o pouso, né? International lá. Airport, just off. Vamos ver. There is Fort Lauderdale. Olha lá. There is Fort Lauderdale, Hollywood, ó. Lauderdale, Hollywood International Airport, Airport, just off to our 10 o'clock right now. Drop another notch of flaps in the meantime. Olha lá, milagre, acho que... Never mind, we won't do that. I'll check the traffic real quick, just to see what we're looking at in... Uh, we got one... Pending departure. Ele traffic vai por todo lado, I'm going to go ahead and take this in visual approach. Vamos we lá. have the field in sight just off there to our 8 o'clock now. We'll go ahead and disengage autopilot. Tirou o autopilot. Start that turn inbound now. Vai começar aí, ó. A curva aí, ó. É bonito, hein? Landing light. For a lot of no traffic here, Canada, 914. Não tinha controle lá, né, velho? Que pena. Base 10 left. 7 miles out. Pena. Please advise for a water day. 2,500. We'll go and drop landing gear now. 2,000 pass gear down. Vamos ver. Olha o pouso do ferro aí. Thousand. We do have Mil a pass. 11 knot crosswind directly from the right side. Another notch of flaps. Looks like we have traffic on the runway. Hopefully he is departing. Talvez um tráfego lá, ó. Wow. Wow. Not ideal for a short approach. He is not making traffic calls, but that is okay. He is on the roll. Vamos ver. Ele vai pousar. Flap to our full gear is down. Runway clear. Olha lá, o tráfego livrou a pista e ele vai 400. pousar a aeronave. Lá. 
Tipo assim, não é tão complicado, velho. Basta você querer. Ah, gostou, reversos, tal. Tá? Ele gostou. Então o que acontece, pessoal? Basta você querer, basta você procurar, você correr atrás. Eu tô trazendo para vocês esse conteúdo aqui, porque isso que eu tô fazendo aqui, esse tipo, espécie de um react, é a forma que eu utilizo para poder estudar inglês, tentar aperfeiçoar, tentar... Falar mais próximo né, do, 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 do sotaque mesmo que os caras utilizam lá. Então assim, hora e outra, obviamente que eu não posso fazer isso todos os dias, mas sempre que eu posso, tá? Eu dou uma olhada, eu dou uma, uma analisada a forma que eles falam, né? Porque às vezes você pega a documentação, é uma coisa, tá? A documentação vai te trazer ali muito ao pé da letra. Mas na, na, na fonia mesmo, como os caras falam dia a dia, da Vaticin, da Ival e de outras redes, muda um pouco. Tá, então eu pego, eu vou direto na fonte, eu pego isso daqui. O cara conseguiu fazer um voo, cara, que pra mim, se eu conseguir isso fazer... Po pode ser que alguém que seja muito bom na fonia possa criticar, por exemplo, a forma que ele fez esse voo. Mas, mas cara, se eu conseguisse fazer um voo exatamente como ele fez aqui, ouvindo, conseguindo interpretar tudo que foi dito pelo controlador, tudo bonitinho, conseguindo dar todas essas respostas, eu ficar muito feliz. Então esse vídeo aqui, pra mim, serve como base... E parâmetros para que eu possa fazer um voo online falando inglês, cara, muito legal, bacana demais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser assistir esse vídeo na íntegra, fazer como eu fiz, volta, põe de novo, ouve, ouve novamente, ouve de novo, e aí você vai pegando as manhas aí. Fechou? Lembrando que todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, a gente faz voos internacionais aqui no canal Pena do Vento. E você, evidentemente, está sempre convidado a vivoar. Então pega esse vídeo aqui, fica com ele debaixo do braço, assista ele várias e várias vezes, depois vem treinar aqui com a gente na quinta-feira, 7 horas da noite. Então, aquele abraço a todos vocês. A gente se vê nos próximos vídeos ou nas próximas lives. Aquele abraço e fui!